等候多时了。各位朋友们，今年 PC DIY 界的唯一真神终于来了。就是我手上这一颗 AMD 新推出的游戏专用 CPU Ryzen 七九八零零 X 三 D， 在九八零零 X 三 D 到来之前啊 ，DIY 圈其实已经是死气沉沉的了。早先的 Zen 五非 X 三 D 的提升不及预期，而隔壁英特尔的 a r o w Lake 那别说是提升了，甚至还开了倒车啊，是吧？显卡市场更是两年都没什么大动作了。就在大家等的都有点绝望了的时候呢，哎，我们久违的今年第一颗重磅炸弹9 8 0 0 x 3 D 终于啊砸下来了。我可以告诉你，它的表现简直强到离谱啊！那到底有多离谱呢？请看我们的评测。AMD 在三年前给处理器领域带来了 3D v c a t c h 技术，通过先进的 3D 封装工艺，把大缓存堆叠在了 CPU 上，来改善 CPU 的内存瓶颈。这本来啊是 AMD 做给 Epic 用在服务器上的东西，结果却意外的发现，哎，它对游戏居然有奇效啊！因为现代游戏有很多在 CPU 侧是 memory bound， 这对内存子系统的要求是很高的。内存缓存瓶颈之后呢 ，CPU 核心就算再强，也没有办法在游戏里完全发挥出来。于是乎啊 ，AMD 在两年前做出了一颗史无前例的台式机 CPU 5 8 0 0 x 3 D， 将这个缓存堆叠技术下放到了消费端。这可能也是 PC 上第一颗真正的游戏专用 CPU。五八零零 X 三 D， 我们当年也测过，确实在很多内存瓶颈的游戏里，这颗 Zen 三甚至可以打赢 Zen 四和十三代的新平台。而后来的 Zen 四的七八零零 X 三 D 也是延续了这种强势表现，至今依然是这个世界上最强的游戏 CPU。那现在看来，能打败 X 三 D 的就只有 X 三 D 自己了。那么今天它就来了 ，Zen 五架构的九八零零 X 三 D。今年 AMD 的动作很快啊，没有再拖一个一年半载了。这 Zen 五的首发还历历在目，没几个月呢，叉三 D 现在就已经端上来了。而且这一次叉三 D 有一个史诗级的大更新。你要知道啊，之前不管是 Zen 三的叉三 D 还是 Zen 四的叉三 D， 它们都是三 D 缓存放在上面，计算核心放在下面这么设计的。这就带来了一个大问题，就是严重的积热。因为 CPU 核心没法直接接触到顶盖，没法把热量直接传导到散热器，那中间还隔了这么大一片缓存 ，CPU 的热量啊就出不去，闷在里面了。正是由于这样的积热问题呢，就导致这个5 8 0零 X 三 D 和7 8 0零 X 三 D 它们都是不能超频的，而且不仅不能超频，它们的默认频率甚至都受到了很严重的影响，定得很低啊。它们的生产力性呢，比起非 X 三 D 有的时候反而是更差的。甚至还有像5 7 0零 X 三 D 这种频率瘸腿的 X 三 D 处理器，可以说频率上不去，已经成为了这个 X 三 D 最大的短板了。但是这一次的9 8 0 0零 X 三 D 可就大不相同了。这次 AMD 把3 D 缓存和 CDD 交换了一下位置，缓存放到下面去了 ，CPU 放上来了。啊，这也就是 AMD 的第二代 3D v c a t c h 技术啊。这个听起来似乎并不像什么大改动，却直接解决了 X3D 处理器最大的问题，它不积热了。因为处理器真正的热源啊，就是 CCD 计算单元。而现在 980X3D 的 CCD 呢，和 970X 一样，它是直接接触顶盖去散热的。按照 AMD 的数据，它的热阻是直接降低了 46%。反映在默认频率上啊， 9 8 0零 X 三 D 的基础频率比7 8 0零 X 三 D 直接是高出了500兆，加速频率也高出了200兆，而且啊，它也成为了第一款能够超频的 X 三 D 处理器，大缓存配高频，哎，我已经有点期待它的性能了。那这次的9 8 0零 X 三 D 依然是基于最新的 Zen 五架构 ，Zen 五我们在之前视频里就已经好好分析过了，这里就不赘述了。那九八0零 X 三 D 和同为八核心的9 7 0零 X 相比呢，它的 L 3缓存是大了64兆，默认的功耗强也比9 7 0零 X 定的更高。9 7 0零 X 默认功耗强就只有88瓦，而9 8 0零 X 三 D 居然有162瓦的功耗强啊！那考虑到 Zen 五的能效表现，这个功耗强可能你永远都撞不到啊。
。那正式开始测试之前，我们来看一看这一次的测试平台好了。好马配好鞍啊！我们这一次依然是使用了 ROG 新推出的 Crosshair X 8 7 0 E Hero 主板。作为纯血 ROG 主板，它的用料肯定是相当扎实的。在供电部分是给了18加2加二项供电的方案，五个 M2 插槽，其中三个是支持 PCIe 5.0。网络部分给了双网卡的设计，一张5 G 的 r e a l t e c h 有线网卡和2 5 G 的英特尔有线网卡，以及 r e a l t e c h 的 WiFi 7无线网卡。I/O 接口部分还提供了两个4 0 G 的速率的 USB 4接口。那外观方面呢？这叉八七零 E Hero 也是延续了 ROG 主板的一贯风格，设计的相当漂亮啊！巨大的 ROG 灯效覆盖了整个 I/O 接口和供电区域，还改进了显卡和 M2 硬盘的快拆设计。加上新改进的更适合内存超频的 Nitro Pass 内存的优化插槽，就共同构成了这一张旗舰主板了。显卡部分为了避免瓶颈，我们还是使用了 RTX 4 0 9 0 FE 显卡。4090在我们的脑海中呢，一直是无敌的存在啊，但是它毕竟已经推出有两年了，搭配最新的游戏 CPU， 它是否还能不拖后腿呢？那内存部分，我们 AMD 平台是使用了延迟优化的6 0 0 0 C 2 8规格，英特尔平台呢是使用7 2 0 0 0 C 3 4的规格，尽可能最大程度发挥他们的潜力。所有的英特尔平台都解锁限制，所有的 AMD 平台都开启 PPU。那前一代的7 8 0 0 x 3 D 其实是完全超不了一点屏的，那 PPU 对它来说也没啥用。而这一代的9 8 0 0 x 3 D 又有一点不一样啊，它虽然能超屏，但是开了 PPU 也一样没什么用，因为我们前面讲过了，它的这个功。功耗墙是定的非常高的，所以 Auto 下就已经不撞墙的在全力跑了。那你开启 PPU 解开限制，其实也不会再提升性能了。要想提升的话呢，就得进一步手动超频了。这个我们后面也会来试试看的。然后啊，我们所有的测试都是在一零八零 P 的分辨率下进行的。那肯定又有不懂图形学、不了解游戏引擎工作原理的同学要嚷嚷了。为什么不测2 K 分辨率啊？为什么不测4 K 分辨率呢？那我这里再给大家解释一遍啊，就是我们打游戏时最终的这个帧率啊，是由 CPU 帧和显卡帧两者取其低决定的。而 CPU 帧啊，它基本上是不受分辨率影响的啊。在同一款游戏，在同一种画质设定下面，你跑4 K、2 K、1 0 8 0 P， 甚至4 8 0 P， 你的 CPU 帧都是接近的。所以我拿1 0 8 0 P 测出来的 CPU 帧和你拿4 K 测出来的 CPU 帧并不会有太大区别，因为 CPU 在游戏中主要的工作啊是处理逻辑计算、物理计算，还有像 Draw Call 绘制调用这一些，它是不受分辨率影响的。但是啊，你跑4 K 呢，就会让你的显卡压力非常的大，会影响到显卡帧。这个时候的帧率啊，就是由你的显卡决定了啦。你用什么 CPU 的差别就都不大了。当然了，也有一种测法是模拟大家实际会去用到的游戏设置，跑一个最多人可能用到的情况。那这个思路其实也不错，但是我们评测里用的是4090的显卡，那根本没有多少人真的用4090的呀，对吧？要模拟用户情况，我是不是还得换4070来测呢？那假设换了4070测，那4060的用户又要说你这个没有参考价值了，哎 ，A 卡用户又要说你这个是歧视啊，为什么不用 A 卡测呢，对吧？那最后这件事情就会变。变得毫无意义了啊！因为你已经不知道你在测些什么了呀，对吧？做实验的基本要义就是要控制变量。既然我们在对比 CPU， 那我们就专心测 CPU 帧，抛开显卡的变量啊！你就记住啊，这个是 CPU 之间应有的性能差距。但是啊，受你搭配的显卡还有画质啊、分辨率这些的影响，实际在游戏里的这个差距呢，对你来说只会更小，小多少就取决于每个人的不同情况了。好，相信大家已经等候多时了。哎，这个9 8 0零叉三 D 游戏性能到底怎么样呢？现在我们就来揭晓答案。来，首先跑一下必测的 FPS 竞技游戏 CS 2。哇，这一上来就是开门红啊！ 9 8 0零叉三 D 在 CS 2中真的是独一档的存在啊，平均560帧。大幅领先英特尔阵营的同时呢，相比自家上一代的7 8 0零叉三 D 也强出了百分之十三啊！这苗头看起来确实不错啊。那我们多跑几个游戏看看，来吃鸡，这个对于内存要求是非常非常高的。叉三 D 一直以来啊，在吃鸡里都很有竞争力啊。而这次的9 8 0零叉三 D 呢，在吃鸡里面更是格外的强啊，平均三百一十三帧啊。
其他几位对手都是两百帧出头，他已经跑到三百帧以上了，比起幺四九零零 K 快了百分之四十七啊！相比七八零零叉三 D 呢，也要快百分之三十五，相当厉害啊！那查看录屏啊，你就会发现这一代 CPU 带放到上面之后呢，散热器可以直接接触到 CPU 了，解决了散热问题之后呢，频率当然是很明显要比7 8 0零叉三 D 高出不少的。游戏里终于能够跑到5 2二 G 赫兹了，这个也就解决了叉三 D 最大的一个软肋。再叠加上 Zen 五架构的进步啊，有这样的游戏表现就不奇怪了。与此同时啊，你看它的这个 CPU 温度啊，也可以控制的很低啊啊！但是因为频率高了一大截的关系呢，所以功耗相比7 8 0零叉三 D 还是要高不少的。那不管怎么说，反正强就完事儿了。吃鸡的表现还不是最逆天的，我告诉你，它甚至还能更强。在刚刚推出的《使命召唤：黑色行动六》里啊，九八零零叉三 D 跑出了惊人的三百九十八帧啊，比起幺四九零零 K 高出了百分之六十七啊，甚至于它的百分之一最低帧都要比任何一台英特尔的平均帧来得更高啊！哇、哦，这太离谱了！那相比七八零零叉三 D 呢，它看起来提升似乎并不大啊，但这并不是因为九八零零叉三 D 不够强，而是因为显卡瓶颈了。哎呀，没错啊，这个四百帧的帧率实在是太高了，以至于哪怕开到一零八零 P 高性能档 DLSS 最低画质，我们的四零九零也会先出现瓶颈啊。就参测的这五颗 CPU 里，只有七八叉三 D 和九八叉三 D 是怎么降画质都能让四零九零出现瓶颈的。那九八叉三 D 是尤其的明显啊，我只能说四零九零已经不能完全配得上这个 U 了哈哈。啊，再来玩一个很吃 CPU 的 FPS 的网游新作《三角洲行动》。作为腾讯做的战地啊，三九州大战场的这个六十四人同时联机呢，也和战地一样，对 CPU 提出了很高的要求。我们这里测了临界点这一张图，打攻防，这几颗 CPU 啊，普遍可以跑到两百多帧的样子。九八零叉三 D 依然可以保持领先，不过领先幅度就没有之前那么大了。它相比幺四九零零 K 可以快百分之二十三，比七八零零叉三 D 快了百分之十四。看完了四个 FPS 的竞技游戏，我们再来看看各种其他类型的网游好了。首先来一个轻松愉快的《英雄联盟》啊，对于现代的 CPU 来说，撸啊撸帧率可能就真的只是一个数字而已了，反正没有跑不流畅的，对吧？撸啊撸倒是为数不多的完全没有内存子系统瓶颈的游戏，大缓存在这里是完全的不起作用啊。叉三 D 终于败给了频率更高的九九五零叉。不过还是要比英特尔阵营强得多啊！最近有一个大家都爱讨论的游戏，就是《怪物猎人荒野》，终于开启了贝塔测试了。结果这次的怪猎啊，是被大量的玩家诟病它的优化稀烂啊，各种图形问题、性能问题层出不穷啊，尤其是它对 CPU 的要求非常的高。那我们也是二话不说啊，就用这几款 CPU 跑了一下《怪猎荒野》的 beta 啊，就在新手村里面随便逛一逛，这就已经很卡了。这果然是一个优化相当差的游戏啊！哪怕是这些旗舰平台 ，CPU 帧都只有八十到九十帧，百分之一低帧都不到六十帧。那些用着 Zen 二和 Skylake 老平台的同学，可能也就跑个四五十帧吧。游戏体验简直就可以用煎熬来形容了。而且在这之前，很多同学的显卡可能就已经吃不消了。感觉卡普空确实需要好好的努努力啊！那来看一下性能啊，九八零叉三 D 在荒野里面没有之前的优势那么大，但仍然和幺四九零零 K 拉开了百分之二十五以上的差距，可以跑到一百帧以上啊，相比七八零叉三 D 强了百分之二十，它是唯一一颗在荒野里百分之一低帧跑上了六十帧的 CPU。啊。那接下来我们来玩一些传统的三 A 大作，首先还是和 CPU 关系比较大的《艾尔登法环》。我们解锁帧率之后呢，法环的压力依然不小，但九八零叉三 D 的表现是很不错啊，平均跑上了一百七十六帧，比幺四九零零 K 强了百分之三十五，它的百分之一低帧都已经和二八五 K 的平均帧差不多了，哈哈。而且它这个全大核还不会像英特尔那样出现大小核调度造成的卡顿问题啊。那另一个很吃 CPU 的大作《博德之门三》啊，我们跑了第三章的下城区， 9 8 0零叉三 D 的优势就更大了，平均170帧，远超两位英特尔的对手，比7 8 0零叉三 D 都强了 31% 啊。
。而传统的显卡杀手赛博朋克二零七七呢，其实在大世界开车的时候，对于 CPU 的要求也是很高的。我们这里测试了狗镇自驾游的性能啊，七八零零叉三 D 在这里的表现就已经很好了。那九八零零叉三 D 大概能再强出个百分之十二，平均能够跑到一百八十帧以上，也是大幅领先两颗英特尔的旗舰 U 啊。然后啊，就轮到众生平等的微软模拟飞行了。当我们把飞机的种类和数量都拉满之后啊，这个游戏真的就是 CPU 杀手啊！在大型的国际机场起降啊，所有这些 CPU 都跑不到60帧啊。不过九八零 X 三 D 姑且还算里面最给力的，平均五十四帧，和其他几位四十多帧，显然不在一个量级。然后我们又测了两个二游，先来看一下《绝区零》，这个是极其吃内存缓存的游戏。我们还是在光影广场跑图，结果你猜怎么着？这九八零 X 三 D 居然跑上两百帧了！这比起其他几颗 CPU， 真的是质的飞跃啊，就完全不是在一个星球上了。那英特尔其实，在绝区零里面也并不弱，但是幺四九零 K 仍然被九八零叉三 D 拉出了百分之四十九的差距啊！哇，这实在是太强了。明朝的表现也是类似啊，九八零叉三 D 平均跑上了三百帧，远超英特尔，也比前代的七八叉三 D 强了百分之十五。啊，最后啊，我们再来看几个策略类的游戏。这些游戏往往也是很吃 CPU 的。首先就是戴森球计划。呃，戴森球对于内存缓存是极为敏感的。结果9 8 0零叉三 D 创造出了目前为止最最逆天的一个性能成绩，平均143帧啊，比起1 4 9 0 0 K 直接强出了 77% 啊，太恐怖了！人家才刚刚流畅运行呢。它已经能用上高刷了，比起7 8 0 x 3 D 呢，也能强出 35% 真的是疯了。那我们再来看一下《城市天际线》，由于《天际线二》玩的人数还不到《天际线一》的一半啊，所以我们这一次还是决定用《天际线一》来测试。毕竟各大 CPU 至今都还没有征服大人口加倍速的《天际线一》呢。那天际线一其实一直以来都是一个 A K 游戏，这一点从9 9 5 0叉的表现就不难看出了，远远的逊于1 4 9 0 K。但哪怕顶着这种低 buff 的情况下呢， 9 8 0零叉三 D 仍然啊可以轻松的超过1 4 9 0 0 K， 平均可以跑到45帧。嗯，哪怕就是现在最强的 C P U， 在天际线面前依然是众生平等啊。那最后啊，我们还测试了 P 社的策略类游戏《维多利亚三》，从1900年一直跑到1901年。记录下 CPU 计算所花费的时间，在 P 社的神奇工况下，这个 x 3 D 终于是失去优势了，性能和普通的 Zen 五已经没有什么区别了，输给了1 4 9 0 0 K。好在呢，隔壁的 U 9是开了倒车， 9 8 0 x 3 D 基本上和 U 9花费的时间是差不多的。15个游戏综合下来看啊，这个9 8 0 x 3 D 相比1 4 9 0 0 K 是强了 36% 相比7 8 0 0 x 3 D 强了 19%。哎，这个游戏里的进步幅度，我觉得已经是相当可观的了。你要知道啊，游戏是没有办法通过堆核、通过砸规模来解决问题的，你必须老老实实的解决瓶颈所在。那如果说之前的叉三 D 是解决了内存缓存的瓶颈，这一代的叉三 D 就是解决了积热瓶颈，终于把频率给跑上去了。这样一颗用了最新架构、频率也足够高、缓存还超级大的 CPU， 你说它的游戏性能怎么可能不强呢？如今除了游戏里的帧率之外呢，咱们玩家可能还会遇到的另一种情况就是编译着色器。越来越多的游戏啊，需要我们在第一次进入的时候等待编译啊、呃，所以我们这一次也测试了一下《黑神话：悟空》它的这个编译着色器的性能啊、呃。这个时候呢，叉三 D 可能就没有多大的用处了。编译是可以吃满所有的 CPU 核心的，八核规模的9 8 0 x 3 D 啊，在这里就明显不敌9 9 5 0 x 和1 4 9 0 0 K 啊，还有2 8 5 K 这些更大型的 CPU 了，花了将近三分钟的时间才跑完。好在是编译着色器，其实也就每个游戏第一次进的时候需要等一会儿，之后就用不着了，所以也不是什么大问题吧。对了，既然这一代的 x 3 D 解开了频率的封印，是不是意味着 5.2 还不是它的极限，还能再接着往上超呢？你还别说，我们试了一下，它确实还能超频、啊。在三六零水冷的散热下，我们最高能从五点二 G 超频到五点五 G， 这个频率下，游戏还是能够稳定运行的。不过考级我们是过不了了。
，稳定过烤鸡，我们这一刻就只能跑 5.4。那超到 5.5 之后 ，CS2 是能够进一步的跑到590帧，吃鸡啊更是能够跑出345帧的逆天成绩。老头环也跑上了183帧，绝区零也来到了227帧。哇，我好久没有为一颗台式机的 CPU 这么兴奋过了，感觉是在创造历史啊！哎，那我就有点好奇了。如果我们搬出液氮，把这一颗九八零零叉三 D 死命往上抄，它的游戏性能到底还能强多少呢？在六点一 G 的频率下，我们吃鸡是跑出了三百八十八帧的逆天性能啊，相比墨屏。又强了百分之二十四啊！三百八十八帧是什么概念啊？这甚至已经背杀了英特尔的 Ultra 九啊，翻了整整一倍啊！二登法环也在超频六点一 G 后突破了两百帧，遥遥领先啊！我感觉啊，我们这一波液氮已经超出了一颗幺幺八零零叉三 D 的性能了哇、哦！这个 CPU 实在是太刺激了。感觉可能接下来一段时间内啊，都见不到比它这个游戏性能显著更强的东西了。讲完游戏，我们再来简单看一下生产力啊。作为一颗游戏专用的 CPU， 它的生产力表现就可以预见的，呃，就相当的没有性价比啊。这个 C 面区2024是单核136分，多核1388分。这个多核成绩跟同为八核、没有叉三 D 缓存的九七零零叉是差不多的。跑七 D 也好，跑 Blender 也好，还是跑 VS 编译呢，它都和这个九七零零叉是半斤八两。你直接就把它当成一颗九七零零叉就行了。这一点倒是比五八叉三 D 和七八叉三 D 要好那么一些，至少没有比标准版更烂啊。反正和狂堆核心的九九五零叉还有二八五 K 这些对手肯定是没得比的。所以如果你有比较多的生产力需求啊，就用不着考虑九八零叉三 D 了。还是把这个宝贝玩意儿留给游戏玩家吧。这么一颗游戏神 U 啊 ，AMD 这一次定的价格是三七九九元，首发价是三六九九元。呃，说实话，比起七八零零叉三 D 又涨价了，这贵是真的贵啊。但是另一方面呢，这一次九八叉三 D 提升的幅度确实很大，还能超频，可玩性也更高了。另一方面啊，隔壁的英特尔也确实还拿不出任何像样的竞品。叉三 D 现在在游戏上就是独孤求败的存在啊！对于那些追求极致游戏性能的高端玩家来说，就真的没得选了。所以这个价格到底算不算贵，我觉得还是交给大家来判断吧。反正单说产品本身的话呢，九八零零叉三 D 真的是今年 PC DIY 游戏领域的唯一真神啊！它实在是太强了。我现在就希望英特尔能够早点支棱起来啊，再这么拉垮下去，我是不知道 AMD 啥时候才能降价了。好了，以上就是本期九八零叉三 D 首发评测的全部内容了。如果你觉得够牛逼的话，一定要长按点赞，一键三连支持我们，也别忘关注我们极快的频道。那我们就下次再见了，拜拜。